。在吗？会啊，怎么了？前几天手腕伤的，你得帮我个忙。出去吃吧，家里气氛也不好，我有事儿你说。不行，我有约了。约谁啊？你推掉吗？早都说好了。可不是你老公啊。那也得分个先来后到。那你最起码能够告诉我，你约了谁？我也知道我排在谁的后面。嗯，我约了宋太太他们。早就说好了，中午一起吃饭。那好吧，那我就排在他后面。哎，起这么早？我去上班啊！今天是上海竞标宣布结果的日子，我这个设计总监肯定得在啊。帅哥。你要不要带我一程？走。今天是星期五吗？对啊，星期五。怎么了？我约了宋太太他们，早就说好了中午一起吃饭。我也不知道他是怎么给我太太下的迷魂汤，就一个劲儿的说他好，说什么平常喜欢搞点慈善，周末总是去福利院给孩子教书。没事儿。一会儿设计院也会来人，你不怕是陈立生？我怕他干嘛？我又没对不起他。再说了，公是公，私是私。难道陈立生不喜欢我，我还不上班了？能想开最好。感谢你长大了。哥，你别用这种语气跟我说话，你爸还吓人呢。你别忘了啊，你可是答应我要找陈立生谈一谈的。在这之前呢，我也答应你尽量不耍小。我，上次是我不对，我道歉。陈先生，你用不着道歉，我们现在是工作关系，公事公办 ，OK。祝你投标顺利。哥们儿，什么情况？咱们不会被出局了吧？没事。谢谢你啊，帮我联系徐教授。要不然的话，孩子转院肯定不能这么顺利。跟我客气什么？虽然秦英素不招人待见，但孩子是无辜的，这忙我必须帮。谢谢啦。啊，对了，还有一件事情要麻烦你。这个药你得帮我化验一下成分。没问题。你怎么了？怎么开始吃药了？这药不是我吃的，我回头再给你解释吧。我今天该给福利院的孩子上课了，先走了。去吧，去吧。好，各位，经过我们董事会的认真讨论，下面我宣布此次项目中标的单位是海华设计事务所。欺负人吗？明摆着我们这个设计比海华好，他不是一丁半点吗？我找江村去。算了算了算了。结果在我意料之中。你说你跟江博闹什么呀？这标搞不定，你连我也得拿下水了。陈立生，这件事我一人做事一人当，我扛着好。了。又不敲门，怎么？哥，你什么意思啊？你为什么要把建筑设计研究院踢出局
，我不相信以你的眼光，你看不出来他们比海华好。我不可能让你再跟他留作了，这是为了你好。我也不可能让那个小子有机可乘。哥，你这话是什么意思呢？你为什么要这么说呀？其实我已经去找过陈医生了，我让他离你远点。人家都说了不喜欢你，做什么也没有用，不要强求。而且他接近你，你敢说他不是为了这个项目吗？哎呀，哥，我知道你是为了我好，但现在全公司的人都知道我在追他。你这么做的话，人家别人会说我假公济私的，这样多丢人呐、啊！假公济私就假公济私，我都不怕，你怕什么啊？再说了，这么大的项目不得儿戏。他一开始抱着目的接近你，他就应该想到有今天的结果。我知道你这是为了我好。但是你也应该事先跟我商量一下，好歹我还是个设计总监呢。好，既然你这么说了，我就问问你，你凭什么认为他有能力承接我们的项目？你机会都不给他一次，你怎么知道他不行啊？不是我说他不行，是爸说他不行。有什么事你跟爸说。你。怎么想起来来这福利院了？那天宋贤在海边说的话，你都忘了，你不觉得奇怪吗？你说秦英素当老师，我也觉得奇怪。我以前啊，只听说过这秦英素，逛街、喝茶、刷卡消费，还不知道他可以教书育人呢。世界变化的太快了，进去看看啊。让秦英素看见了更好，你就等于是老公来探老婆的班，对不对？顺便问问他，怎么就转了性了？他这样我都有点不认识他。别说是你了，我都觉得奇怪，这变化也太大了。那你就更应该当面问清楚，顺便好好夸一夸你老婆。我觉得他从医院出来好像变了一个人，他到底想干什么？那你觉得他是变好了呢？还是变坏了。嗯，哎，你不用回答我，你自己知道就行了。走吧，去哪儿？爸还找我。
，认识你这么久，还从来不知道你会画画，你还有些什么是我不知道的呢？有有有有有！我的小姑奶奶，你不能只教这两盆，把它给教死了。哎呀，爸，别的也教一下。你别老指挥了，我都不知道该教哪个了。来来，你你你这个，来来，推推点就好啊、哎。可以。这样吧。对，少量多餐、啊。哎，哥，你来啦。爸，你找我。我是告诉我说，上海这个项目，你否了设计院的设计图，还说是我的命令，是吧？爸，我跟您商量过了，你也同意了。得了吧，哥，我可是问过爸的，你这叫假传圣旨。要不是我机灵啊，过来问一嘴，陈令生得被冤枉死。我可没胡说，爸，你忘了，我们当时一致认为陈令生认识博二的动机不纯，所以我们决定不再用他，而且他的设计确实不怎么样。你什么时候跟我商量过啊？爸，别的也教一下。你别老指挥了，我都不知道该教哪个了。来来，你你你这个，来来，推推点就好啊、哎。可以。这样吧。对，少量多餐、啊。哎，哥，你来啦。爸，你找我。我是告诉我说，上海这个项目。你否了设计院的设计图，还说是我的命令，是吧？爸，我跟您商量过了，你也同意了。得了吧，哥，我可是问过爸的，你这叫假传圣旨。要不是我机灵啊，过来问一嘴，陈令生得被冤枉死。我可没胡说，爸，你忘了，我们当时一致认为陈令生认识博二的动机不纯，所以我们决定不再用他。而且他的设计确实不怎么样。你什么时候跟我商量过啊？啊！说这陈鼎山，仗着自己有才华，有点小成绩，就欺负博二，这人不能用。爸，你给我想到一起去了。而且我认为这次陈鼎山的方案并不出色，所以我建议这次安排他出去。嗯，听你的，这事儿你看着办吧。这可太好了，本来那个陈鼎山啊就配不上博。哎呀，一波的行子，只要不见面，过几天他就忘了。白二玉说的没错，这事儿你看着办啊。只有一点，别让博儿，别受委屈了啊。不是，你你真当我老糊涂啊？啊，爸，我告诉你啊，事情啊一码归一码，陈鼎深人品怎么样，有待考察。但上海的项目，你得给我严格执行，啊！博尔已经把设计院的设计图给我看过了，虽然没有达到我们的要求，但也比你选的那一家不知道强多少倍。我答应博尔了，给设计院再一次投稿的机会。啊，爸，您不能还要说吗？啊，您是忘了吧？我忘了还是你忘了？我哥，安阿姨也在。哎，安阿姨，您说，那天，正好我跟爸商量陈领生的事儿的时候，你也在，你帮我说说。哎，江村，你爸说没有，就是没有，别惹你爸生气啊。就是啊，哥，陈领生怎么惹你了？你这么看不上他，而且再说了，爸已经明确给出要给陈领生一次机会，你这么做什么意思啊？我这是为谁啊？对，你是为了我好。如果你要是真想为了我好的话，你就不要再参与我跟陈立生的事情了。不求你能帮我，不回我就不错。行，以后如果陈立生再出什么事儿，你不要再拿绝食来威胁别人，可以吗？哎，哥，波儿，你绝食啊？没有，爸，我跟哥开玩笑呢，闹着玩的。哎呀，对呀，波儿这个脾气他就是开玩笑。波儿，以后不许这样闹了啊。嗯，知道了吧？你快喝药吧。同志们，这事儿就照我刚刚说那个办，啊，以后不要拿我当枪使了，对吧？
快扶你爸坐下，快，爸。你说，明明是他自己说的，他又不承认，现在换人都是我做了，是吧？我不知道爸到底是怎么了。哎呀，你先别生气了。老爷子记性虽然是差了点儿，可是在公司的事情上，他从来都没错过。